Olá, bom dia a todos. Eu, em nome da, da Câmara Britânica, filial São Paulo, gostaria de agradecer a presença de todos aqui para assistir esse, esse webinar super interessante. E vou passar a palavra para a minha coleta, colega Renata, que vai dar prosseguimento a. a as apresentações. Muito obrigado. O Márcio, eu não sou, eu não sou a Renata, mas eu vou substituí-la aqui, tá? <risos> Tudo bem, a Renata teve teve um compromisso e eu estou substituindo como vice-presidente da Câmara, tá? I will speak to English uh, to, to facilitate the communication with our speakers today. Uh, so thank you, Márcio Zanetti, for opening this event. Uh, thanks, Renata Sucupira, for the Partnership International Trade Investments Committee. Uh, thanks to Rich and staff for also the support for preparing this script for me. <laughs> Love you. Uh, thanks uh, for the support, uh, to the support of the British government in Brazil. And last but not least, uh, to the speakers that are with us today. Just a, a brief explanation uh, of the, the webinar dynamics. Uh, today, op uh, today's webinar is being streamed live uh, through Zoom and YouTube. Feel free to connect for, uh, through one of the, 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 the that platforms. We will have speakers' presentations followed, followed by the Q&A session. In relation to Q&A session, questions can only be sent through the Q&A tool uh, of the Zoom platform. Unfortunately, this, uh, this tool is not available for, for the YouTube. Uh, Audience, please mention name and company before sending your questions for identification purpose. There will be a kind of a curation for the questions asked. Uh, and since there is a time constraint, we apologize for questions that may not be addressed and answered by the speakers. Uh, now a brief introduction of our speakers, starting with Martin Wally. Martin Wally is the commercial advisor uh, in the British Diplomatic Mission in Brazil and the Executive Director of Trade Investment in Brazil based at the Consulate General in Sao Paulo. He has worked for the Ministry of Foreign Relations for 11 years. His most recent post was a Deputy Consul General in Chicago, United States. He also worked in Holland in London. He's currently in his second position in Brazil, having worked in Sao, worked in Sao Paulo between 2010 and 2014. The second speaker is Fabio Acunso. Fabio, Fabio is gra graduated in economics from McKinsey University and has an MBA uh, in social environment, business management from Instituto IP. He has more than 20 years of experience in technology and financial markets, having worked at Santander and Citibank. He led the areas of trade supply chain and export finance, having structured finance, financing with the participation of government agency, ECAs, and multilaterals. He has experience serving companies, SMEs, and corporates, institutional clients, banks and funds, and government entities. With specializations in new economy and venture capital, he's a lover of innovation and creating a knowledge network. He founded Ocean 360, a consultancy specialized in trade, in trade finance, and CTS, an angel investor uh, and startup mentor with focus on impact and finance. Mr. Martin Wally, the stage is yours. Thanks, Danielle. Hopefully you can hear me. Very well, very well, my, uh, Martin. Yeah. Great stuff. Good morning. Uh, morning, all. Uh, just to say, Daniel, um, for us, if Portuguese is is works better for the audience, we're happy to switch to Portuguese. But um, English is fine you as well. Decide. You decide, Martin. You decide what you prefer. Ok, tá bom. Vamos para português, então, porque um, nós preparamos nossas uh, apresentações aqui em português. Uh, mas se tiver alguém na, na audiência que prefere inglês ou fala, podemos trocar. Um, bom, um, eu sou o Martin. Um, Daniel, obrigado pela uh, introdução. Um, eu sou o, o conselheiro uh, comercial e econômico na, na rede diplomática britânica aqui no Brasil. Estou baseado 
aqui em São Paulo, no consulado, e nossa equipe de DIT, um, além de trabalhar muito próximo com a uh, Bertram, uh, em vários projetos e várias atividades, um, nosso, nosso foco principal é ajudar as empresas britânicas a ter sucesso no Brasil e ajudar as empresas brasileiras a ter sucesso no Reino Unido com o uh, âmbito de crescer o comércio e as conexões econômicas entre nossos países. E o alvo é crescer nossas economias, uh, gerar prosperidade para o povo brasileiro e o povo britânico. Então, essa, essa é a nossa missão. Tem várias ferramentas para nós fazer isso, e acho que um, é, as associadas da Câmara já conhecem muito bem o DIT, o Department for International Trade, que trabalha com várias empresas britânicas, ajuda elas a achar oportunidades aqui, e trabalha com muitas empresas brasileiras, ajuda elas a achar oportunidades no Reino Unido para investir e para estabelecer uma presença lá no Reino Unido. Uh, além disso, temos uma, uma, uma ferramenta menos conhecida, que é a UK Export Finance, UKEF. E poucas pessoas sabem ainda no Brasil, e estamos trabalhando muito para uh, mais pessoas saber dessa oferta. Então é muito bom que temos essa oportunidade hoje de falar com o Bridge um, Obrigado, Daniel. Obrigado, Márcio, por essa oportunidade de, de apresentar essa uh, opção de financiamento do governo britânico. Eu vou falar um pouco uh, sobre o UKF, um, depois vou passar para o Fábio, que vai entrar em, em mais detalhes. Mas o UK Export Finance é um departamento do governo britânico. É do governo totalmente. Fica no mesmo prédio em Londres do, do Tesouro, do Treasury. Um, e é bem conectado uh, com o, o Treasury e também com o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério de International Trade, de, de Comércio Internacional. Um, eu, o foco do UKF é deixar viável uh, várias transações, vários uh, projetos que não seriam viáveis sem esse apoio do UKF. E eles fazem isso um, em, em oferecer linhas de crédito, linhas de financiamento para empresas britânicas e empresas Uh, brasileiros, empresas internacionais, além de governos internacionais também. Por exemplo, estamos trabalhando uh, com empresas brasileiras, mas também com o, o governo brasileiro e uma transação agora. E os, uh, os meios principais para oferecer essa ajuda, esse, esse, essas linhas de financiamento, é um, garantias, garantias do banco. Então, se eu deixo bem simples, se tiver um, uh, uma transação, um acordo, uh, um projeto uh, brasileiro, um projeto de infraestrutura, vamos imaginar, e esse projeto um, precisa de um financiamento, pode contar com o financiamento de UKF, é, é a condição um, uh, para receber esse financiamento, receber essa ajuda, é que 20% do conteúdo dos bens e dos serviços entrando nesse projeto são do Reino Unido, então é 20%. Tem várias uh, ECAs, Export Credit Agencies, uh, de vários países, né? um, a maioria dos países tem uh, ECAs, e todas têm um, uh, um nível de conteúdo daquele país uh, que é necessário para o financiamento ser oferecido. Para Reino Unido, 20%, outros países, esse conteúdo é bem maior. Uh, mas para, para nós, no Reino Unido, é só 20%. E esse 20% pode ser construído de várias coisas. Pode ser bens, pode ser tecnologia vindo do Reino Unido e sendo parte do projeto aqui no Brasil. Pode também ser serviços. Pode ser vários serviços. Uh, serviços uh, legais, serviços de uh, finan financeiros, qualquer coisa que que está vindo do Reino Unido, conta. E os benefícios, benefícios desse uh, financiamento têm várias. Um, um é o mais, uh, mais uma fonte de financiamento. Ajuda as empresas a diversificar, diversificar, ter mais diversidade nas fontes de financiamento. Uh, tem muita oportunidade de conseguir financiamento no, no Brasil. Uh, não. 
pode ser do banco, pode ser até do governo, o BNDES oferece esse tipo de, de financiamento também. Mas o oferta do UKF aumenta as opções, aumenta a, a diversidade dessas fontes de financiamento. E outro benefício é o custo. O Reino Unido tem um, uh, um credit rating uh, bem alto, de uh, AA, e basicamente esse credit rating do Reino Unido é transferido para uh, a empresa brasileira. Porque a garantia que o UKF oferece é uma garantia do governo britânico. Uh, e esse, uh, essa garantia conta com o Tesouro Britânico a atrás. Então, uh, o chance de não ser pago é basicamente zero. É isso que consegue baixar juros para o comprador brasileiro. E as empresas brasileiras podem beneficiar com este credit rating bem, bem alto e também, uh, por causa disso, ter juros menores nos projetos que estão fazendo. Uh, trabalhamos em todos os setores, uh, uh, os setores principais para nós aqui no Brasil são infraestrutura, uh, energia, estamos muito focados na energia limpa um, e muitos projetos na, na área de, de uh, energia eólica, energia solar, também no, uh, no espaço de, de defesa, trabalhando com o Ministério de Defesa aqui no Brasil, uh, sobre projetos lá, saúde também. Um, não tem exemplo ainda no Brasil da, na área de, de saúde, mas mês passado fechamos um, uma transação em Guyana sobre um hospital e esse contava com um lenda de crédito bem grande para esse hospital em, uh, em Guyana. E vários outros setores também, tipo engenheiro avançado, mas esses são os setores principais aqui no Brasil. Eu mencionei no, no começo que o UKF não é muito bem conhecida no Brasil, e isso não é porque não foi disponível, sempre foi disponível aqui no Brasil, sempre foi uma, um, uma possibilidade para projetos brasileiros. Mas o governo britânico nunca, nunca estava promovendo muito. Um, então, antigamente, tem algumas transações mais antigas, por exemplo, com Petrobras, uh, que fechamos muitos anos atrás. E depois passamos um tempo quando não estávamos fechando muito, muitas transações aqui no Brasil, um, só por causa do fato que não estávamos, estávamos promovendo muito ativamente. Mas, recentemente, o UKF decidiu colocar representantes no país. E agora temos vários representantes em vários mercados importantes uh, no mundo inteiro, incluindo o Brasil. E eu estou muito feliz que agora, começando semana passada, temos um representante aqui no Brasil, que eu vou passar para ele já já, o Fábio. Ele vai promover e, e, e oferta de UKF aqui no Brasil. Recentemente, fechamos um, um acordo que foi uma transação que foi muito importante para nós, com a Embraer, que valia 89 milhões de libras, então bastante mais em, em reais. Uh, e esse foi o primeiro acordo dessa nova época de UKF no Brasil, enquanto estamos mais ativos, mais presentes e oferecendo esse, essa possibilidade às empresas brasileiras. E queremos um, utilizar muito mais o uh, nosso apetite para o Brasil, uh, para, uh, para o UKF no Brasil, é 4 bilhões de libras. Um cálculo rapidinho, isso é o quê? É 24 bilhões de reais. Então, tem muito espaço para nós fazer muito mais no Brasil, para financiar mais projetos. Um, esses projetos uh, vão ajudar empresas britânicas que estão exportando para o Brasil e vão também ajudar um, a economia brasileira e o desenvolvimento aqui no Brasil. Então, isso é a nossa ambição. Nossa ambição é utilizar esses 4 bilhões de, de libras, e ainda mais né, no futuro, uh, se possível, para crescer nossas economias. Estamos muito felizes de ter essa oportunidade de falar um pouco mais com vocês sobre como funciona essa oferta. Bom, agora eu vou passar para o Fábio para falar um pouco mais de detalhes. O Fábio trabalha muito mais próximo no mundo de financiamento. E depois vamos abrir, eu acho, para, para algumas perguntas também. Fábio. 
Bom dia a todos. Bom dia, Márcio, Daniel, Clara. Bom dia à audiência. Agradeço o tempo de todos aqui hoje. Eu quero agradecer a, a Bridge em Brasil pela, pela, pela organização do, desse evento, para a gente mostrar um pouco mais do que, que a UKF pode levar de, de solução de financiamentos para uh, as empresas britânicas uh, exportando para cá ou mesmo para as empresas brasileiras uh, comprando de, de empresas britânicas ou comprando do mundo com conteúdo britânico. Clara, você vai colocar a, a apresentação? É, eu vou utilizar uma apresentação somente como uma, uma, um, um guia, é, vai ser cerca de, de 10 a 15 minutos, uh, e depois a gente vai uh, entrar numa sessão de perguntas e respostas para aqueles que ficarem com, com dúvidas. Tá? Pode ir para a próxima página, Clara, por favor. Bom, assim como o Marte, o Marte já tocou em alguns pontos aqui, né? nós somos o UKF, é a, é a... Pode voltar uma, Clara. Pode voltar. Eu vou falando aqui, aí você, aí você coloca. É, bom, a UKF ela é a, a primeira agência de crédito à exportação, com mais de 100 anos uh, de experiência, é, nós somos um departamento do governo uh, britânico. É, uh, nosso objetivo é ajudar as empresas britânicas a ganhar uh, novos contratos, a obter novos contratos de exportação, a atender esses contratos e a serem pagas uh, no momento adequado. Uh, o UKF a, a, trabalha dentro do que nós chamamos de OECD Arrangement, que é uh, um arranjo... Uh, uma espécie de uma brochura internacional uh, que define as, as práticas a serem seguidas nas né, operações com as agências de, de, de crédito de exportação do mundo como um todo. Né? Uh, nós, entre 2021 e 2022, uh, uh, provemos, viabilizamos cerca de 7,4 bilhões de pounds uh, em contratos, em, em financiamentos de, uh, de, de exportação britânica em cerca de 61 países e levando um valor agregado de 4,3 bilhões é, para a economia britânica. O nosso objetivo, é, como o Martin já colocou, é complementar a oferta de crédito para os o, no mercado aqui no mercado brasileiro para aquisição de conteúdo é, britânico. Né? Nós não estamos aqui para concorrer diretamente com o, o crédito oferecido localmente, mas sim para complementar ou para trazer Uh, uh, oportunidades mais competitivas de financiamento para as empresas uh, operando aqui no Brasil adquirirem conteúdo britânico. Pode passar para a próxima, Clara, por gentileza. Uh, aqui a gente dá uma ideia da nossa, da nossa oferta de valor. Então, por um lado, aqui do lado esquerdo, nós temos a oferta para os compradores brasileiros, quer dizer, a gente traz uma oportunidade, uma possibilidade de eles terem acesso a uma linha Uh, de longo prazo mais competitiva para aquisição do conteúdo britânico, seja para risco corporativo, risco projeto ou, se for um, o próprio governo. E do lado direito nós temos a, a oferta que nós levamos para o exportador é, britânico, uh, que é atender aos a, a, requerimentos do contrato que ele fechou com o comprador aqui no Brasil e, no final, garantir o pagamento uh, desse contrato dentro do, dos milestones ou dentro dos, dos prazos uh, estabelecidos. Tá? Pode passar para a próxima, Clara, por gentileza. Aqui a gente mostra, dá uma ideia do arranjo de como é que funciona uma operação com a UK App. No lado esquerdo nós temos os, os exportadores britânicos firmando um contrato de exportação com compradores brasileiros que podem ser, novamente, pode ser o próprio governo, podem ser as empresas, empresas privadas, ou podem ser projetos, né, um, um modelo de project finance. Uh, e aí tem, temos a UKF analisando essa, essa operação, analisando o risco do comprador no Brasil e garantindo, através de, de uma garantia, ou mesmo oferecendo um direct loan, né, um, um, um financiamento direto, uh, para que essa operação comercial possa se viabilizar. Ou, uh, que é a estrutura mais comum, 
o, o banco se baseando na, na, junto com a UKF, analisando a operação, a operação, analisando o risco de crédito do comprador brasileiro e se baseando no risco da garantia britânica para oferecer um, um financiamento de longo prazo uh, competitivo e que ajude a viabilizar a operação comercial entre o exportador britânico e o, e o comprador brasileiro. Esses bancos eles podem ser tanto os bancos tradicionais internacionais, como Santander, Santander JP, City, entre, entre outros, como também podem ser os bancos locais é, que podem ser aprovados uh, pela UQF para operar debaixo desse, de, desse arranjo. Essa estrutura ela vai propiciar que uh, os bancos possam oferecer financiamentos, como eu disse, mais atrativos de longo prazo, esses financiamentos têm, têm prazos que chegam de que podem chegar de 2 a 10 a comumente eles eles são financiamentos de 2 a 10 anos podendo chegar até 18 anos de prazo de repagamento no caso de uh, de renováveis né de, da parte de energia, de energia renovável pode passar para o próximo Clara por favor Aqui nesse slide a gente dá uma ideia da nossa do nosso posicionamento no Brasil como o Martin, o Martin mencionou, nós temos uma exposição, uma, um apetite a risco de uh, 4 bilhões de, de pounds no Brasil. Quer dizer, a gente tem ainda uma, uma possibilidade enorme de, de viabilizar projetos aqui, com todos os, os produtos que nós oferecemos no mundo, nós oferecemos no Brasil. Né? A, eu, uh, como o Martin comentou, uh, iniciei aqui na, 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 no Brasil, no time, no time do consulado e no time de UKF, para apoiar as empresas a viabilizarem essas operações. É, e um ponto importante, é, que é um diferencial, porque nem todas as, as agências oferecem essa alternativa, é que nós poder, podemos oferecer, viabilizar o financiamento uh, diretamente em moeda local, em, em reais, o que para muito proje muitos projetos é, é mandatório, uh, porque muitas vezes a, 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 moeda, a moeda da a moeda da, da empresa ou do projeto, a moeda corrente é o real e, e é necessário tomar um financiamento vinculado à moeda corrente da, da, da empresa ou do projeto. Então, esse é, um, esse é um grande diferencial que nós podemos oferecer para os, os tomadores aqui, no, os, os, os borrowers aqui no Brasil. Aqui tem um slide com o caso que o, o Martin mencionou. Então, essa operação uh, foi fechada esse ano Uh, junto à Embraer e às suas subsidiárias. É uma operação de aproximadamente 100 milhões de dólares uh, para viabilizar uh, compra de componentes, peças e, e tecnologia de fornecedores britânicos. Então, dessa forma, uh, essa operação estreita ainda mais uh, o relacionamento entre a Embraer e o governo e as empresas britânicas, de forma a aumentar uh, uh, o conteúdo Uh, britânico dentro da, tanto das aeronaves comerciais como as, nas aeronaves de defesa. E o QF atuou aqui, então, uh, aprovando o risco de crédito da, da Embraer para uma operação de longo prazo, junto com o, o JP Morgan, que foi o banco, o banco coordenador e o, e o lender da operação uh, que proveu o funding para a operação baseada no, no, no risco de, de UKF. Pode passar para a próxima, Clara. Aqui a gente dá uma ideia de o que, que pode ser conteúdo. Nós falamos bastante de conteúdo britânico, né? mas o que, que pode ser o conteúdo britânico? Pode ser tanto uh, a, essa parte de produtos, goods, então máquinas, equipamentos, é, 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 peças e assim por diante. A parte de serviços, que nós também somos, somos muito fortes. Serviços tanto vindo de diretamente de UK ou serviços vindo de sub, de empresas subcontratadas de UK, um, porém empresas que podem ser de qualquer lugar do mundo. Então, dessa forma, como o Martin já colocou anteriormente, se tiver um mínimo de 20% de conteúdo britânico, já atende um primeiro requisito nosso de elegibilidade à, à operação de financiamento. E uma terceira alternativa, uma possibilidade de conteúdo, é o que nós chamamos de intangíveis, uh, que são... Uh, por exemplo, a parte de propriedade intelectual, software e, e assim por diante. É, então, 
enfatizando que é, a, gente, a gente pode trabalhar com uh, provedores, uh, com EPCistas ou provedores in, internacionais que tragam consigo, no mínimo, 20% de conteúdo britânico. Dessa forma, a gente, a gente consegue atingir a elegibilidade de aprovar um projeto, um dos requisitos para aprovar o projeto, tendo essa, esse mínimo de conteúdo Uh, de 20% de conteúdo britânico. Aqui, nesse slide, a gente passa uma ideia de uma primeira, as informações iniciais que nós precisamos para analisar uma operação, uma transação, um projeto, mas aqui é, é só uma, um, 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 um guideline aqui muito, muito breve, uh, mas tendo, já tendo uma, um maior interesse com relação a, a, esse, a essa alternativa de financiamento, ou mesmo já tendo um projeto ou uma operação, nós ficamos à disposição aqui para bater um papo e entender todos esses detalhes para avaliar se conseguimos seguir dentro, de uma, dentro dessa estrutura de, de financiamento da, da UKF. Bom, eu agradeço a, 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 esse, a esse tempo, acredito, claro, que a ideia agora seja nós fazermos aqui uma, uma sessão de perguntas e respostas para esclarecer eventuais dúvidas. Okay. Bom, Fábio e Martin, muito obrigado aí pela apresentação, parabéns por compartilhar informações tão valiosas. Né? Não tenho dúvida alguma que, que essas iniciativas vão ajudar muito né, no fomento aqui do comércio bilateral entre os dois países, entre Brasil e Reino Unido. É, a gente sabe né, que ambos os países são uma das maiores economias, são as maiores economias, uma das maiores economias do mundo, mas o comércio bilateral né, ainda é, tem um grande potencial de crescimento. Tá? É, eu vou começar com uma pergunta pessoal aqui, tá? Na opinião de vocês, uh, além dessas iniciativas de UK Export Finance, uh, o que mais seria interessante né, uh, a ser implementado tanto pelo governo britânico como pelo governo brasileiro para que, que dê um grande potencial, né, para que potencialize realmente o comércio bilateral entre Brasil e Reino Unido? Obrigado, Daniel. Além do UK... A UKF está perguntando de outras outras iniciativas. Exato, exato. Na opinião de vocês, o que poderia ser implementado para facilitar o comércio entre os dois países? Bom, ótimo. Então, está muito certo. O comércio entre o Reino Unido e Brasil é, é mais ou menos 6 bilhões de livros. Um, e é, é as duas direções, né? Brasil e Reino Unido, é, e vice-versa. Que é pouco, considerado a tomada das economias, não é muito, é muito menos do que entre o Brasil e a França, Brasil e Espanha, Brasil e Itália, Brasil e Alemanha. Então, tem potencial para crescer. Um, esse, essas uh, possibilidades, esse financiamento do UKF, pode ajudar. Um, também, um, como uh, algumas pessoas na audiência provavelmente sabem, semana passada nós fechamos um acordo de habitação de dupla tributação, acho que eu falei isso certo, Double Taxation arrange, uh, Agreement, esse, uh, esse acordo foi, uh, foi 12 anos de negociações entre o Brasil e o Reino Unido, e foi uh, feito possível por causa do processo de acesso ao OECD do Brasil. Uh, algumas regras de, uh, de tributação aqui no Brasil mudaram, e deixa, deixou possível essa possibilidade de ter o Double Taxation Agreement. E esse foi assinado um, semana passada, duas semanas atrás, na verdade. Então, bem recentemente. Não é o fim da história, um, é o uh, começo uh, do fim, uh, na verdade, que agora tem o processo de uh, ratificação dentro do, do Congresso Brasileiro, é o Parlamento Britânico. E nós vamos trabalhar com esse processo agora, contando, como sempre, com o apoio uh, do, do Britcham uh, para fazer o, os argumentos para esse, ser, esse acordo ser ratificado assim que possível. E depois de, de passar no, no Congresso e no Parlamento Britânico, um, vai entrar em, em força e as empresas podem começar a ter os benefícios desse acordo. Então, isso é uma coisa enorme. Vai evitar né, as empresas pagar impostos duas vezes. Uh, isso conta para as empresas brasileiras fazendo negócios no Reino Unido e empresas britânicas fazendo negócios aqui no Brasil. 
Então, isso é uma coisa grande. Além disso, DIT, trabalhando muito com, com Britain também, tem uh, uma área de atuação que nós chamamos em inglês uh, market access, né? acesso ao mercado. É, e esta área de, de trabalho identifica várias barreiras para empresas britânicas no Brasil e tenta resolver elas. E tem barreiras em todos os setores. Um, alguns grandes, por exemplo, que estamos trabalhando agora, são uh, focados na área de agricultura, um, para, por exemplo, whisky escocês vindo para o Brasil e para produtos agr agrícolas brasileiros indo para o Reino Unido. Tem muito potencial para simplificar. Um, também tem na área de, área de saúde, área de educação, basicamente todos os setores. E o grande prêmio um, que nós gostaríamos de, de conseguir um dia né, seria o um acordo uh, de comércio livre entre o Brasil e o Reino Unido, ou pode ser o Mercosul e o Reino Unido. Não começamos as negociações ainda, é uma coisa que nós gostaríamos de começar assim que possível, uh, mas uh, até agora né, uh, uh, não começamos. Mas isso vai reduzir as barreiras, uh, as tarifas, e as barreiras não terríveis também entre nossas economias, e vai crescer muito um, a economia. Então, isso, isso são algumas coisas. Uh, né? Estamos fazendo progresso. Tem o UKF aqui, tem o, 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 o acordo de, de bitrufização, um, mas tem muito mais que podemos fazer também. Não, fantástico, Martin. Eu concordo contigo, né? Porque o acordo de bitributação é um grande passo, né? Mas ele é apenas para o corporate tax. Ele não é, entra na, na esfera ali do imposto de importação, dos tributos aduaneiros, né? Mas se a gente avançar para esse acordo de livre comércio, Mercosul Reino Unido, aí sim, né? Realmente, não tenho dúvida que vai dar um, vai ser um grande, é, vai dar uma grande potencializada no comércio entre os dois países, tá? Eu vou pescar algumas perguntas aqui do, do chat. É, Ana Maria Luz, ela questiona tá, se, é, se vai haver também informações sobre financiamento para projetos sociais ou ambientais para ONGs, organizações não governamentais. Existe algo nesse sentido? Bom, estou vendo a pergunta aqui. Ah, sim, um, com as mesmas condições. Um, então, uh, UKF não é um, um banco de desenvolvimento. Um, como não, existe esses bancos, mas o UKF não é não é esse tipo de, de financiamento, não é muito diferente, uh, mas vem com essa condição de 20% de, de conteúdo britânico. Então, se tiver um, um projeto com um ONG que conta com 20% de conteúdo britânico, então sim, um, pode qualificar para esse apoio do UKF. Uh, não importa, no fim, né, quem é o, o, o cliente final. Pode ser uma empresa, pode ser um governo, pode ser um ONG. E as condições são, são iguais. Mas a afeta é um pouco diferente de, um, de um, um banco de desenvolvimento um, que uh, apoia sem essa condição de 20% de, de conteúdo britânico. Não, perfeito. O Arthur Goulart, ele pergunta se o UKF financia também importações de matérias-primas importadas do Reino Unido. Né? Então, ficou claro que para produto acabado, sim, né? há esse financiamento. Agora, para matéria-prima, também há esse tipo de, de extensão do financiamento? Matéria-prima uh, depende. O tipo, UKF não trabalha na área de, de commodities um, e esse tipo de, de espaço tipo por exemplo, com, com comida, um, com um, aço, é mais, é, é mais espaço que é, é possível, uh, mas é menos provável um, que o UKF vai conseguir apoiar nesse, nessa área um, de matéria-prima. É mais no espaço, Daniel, de... de de tecnologia, de produtos avançados, serviços, uh, máquinas, uh, esse tipo de, de, de coisa, não na, na, no espaço de matéria-prima. Perfeito, perfeito. Tatiana Valpassos, ela pergunta, ela quer saber onde que ela pode conseguir uma lista de fornecedores de equipamentos e serviços para modernização de hidrelétricas com conteúdos britânicos. Uma lista? Então, uma... Um, um serviço que a uh, DIT pode oferecer é esse tipo de contato com fornecedores britânicos. Uh, então, podemos olhar isso 
uh, depois não temos listas de, de todas as empresas exatamente, mas podemos olhar isso, identificar algumas empresas britânicas que podem ser relevantes para qualquer projeto. Um, e quando tem um projeto grande que o UKF vai apoiar, uh, tem a possibilidade também de nós montar um, um programa bem intenso para a computador brasileira uh, identificar fornecedores britânicos, porque não é sempre óbvio, óbvio de onde vem esse 20% de conteúdo britânico. Às vezes, precisa pesquisar um pouco, às vezes já existe no supply chain, mas uh, nós não estamos sabendo no governo britânico e também a empresa brasileira também não, não está consciente disso. Então, às vezes, podemos achar esse conteúdo britânico um, dentro do supply chain já. E se não existe, podemos fazer várias coisas, várias atividades para identificar esses fornecedor, fornecedores. Por exemplo, fizemos um, uma atividade que às vezes se chama Supply Affair, quando a empresa brasileira vai para o Reino Unido e nós vamos juntar todas as possibilidades, todos os fornecedores possíveis ou potenciais em um espaço para eles conhecer, um, sem compromisso, mas conhecer e ver o que vai caber, o que vai funcionar para qualquer projeto. Perfeito, perfeito. É, tem uma pergunta do Ita de Oliveira. É, Ita, eu vou resumir sua pergunta, que ela é um pouquinho longa, tá? Eu já dei uma lida aqui antes, né? É, ele, ele questiona se há algum tipo de investimento no setor de fortalecimento de agricultura familiar na perspectiva do desenvolvimento sustentável a partir de tecnologias de convivência com o clima no semiárido brasileiro. Bom, não sei se eu peguei essa pergunta inteira, minutinho. É, que, que é, se algum tipo de, de investimento no fortalecimento de agricultura familiar. Aqui, a gente precisa, nós precisaremos de entender o que, que ele chama de desse fortalecimento né, da, da, do que diz respeito à agricultura familiar. É, seria o quê? Seria a parte de trazer novas tecnologias para aumentar a produtividade, para, enfim para melhorar a, a, a produção da agricultura familiar, seria interessante a gente depois ter uma conversa com ele para entender qual, o que, que é esse fortalecimento, porque certamente a gente consegue trazer tecnologia para a agricultura vinda de, com conteúdo em inglês. Tá? Então, a gente pode marcar, de bater um papo com ele depois. Ótimo, Fábio. É uma pergunta do Sidney, ele quer saber é, como que ele pode indicar né, uh, os créditos da UQF para empresas compradoras brasileiras? Qual é o caminho, qual é o passo a passo para poder indicar? É... Eu entendi, então, que ele deve ser provavelmente um, um advisor, né, ou uma pessoa que pode ajudar as empresas. Né? Uh, então, como é que ele pode? Entendendo, entendendo uh, essa, essa proposta de, da oferta de, de UQF, ele pode... Uh, ficar atento junto às empresas que ele atende, uh, se, primeiro, existe uma demanda por, 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 por aquisição de máquinas, equipamentos, tecnologia, uh, poderia trazer essa demanda para nós, para nós avaliarmos se essa tecnologia ou esses equipamentos podem vir do Reino Unido, porque a partir do momento que nós identificarmos a possibilidade desse conteúdo vir do, vir do Reino Unido, uma segunda, uma segunda questão seria nós estruturarmos o financiamento para esse conteúdo. Lembrando que uh, o nosso requisito é que 20% do valor do, do projeto ou do valor das compras pra, da, da empresa para um determinado projeto venham do, do Reino Unido. Não há necessidade que 100% venha, venha, venha lá da de UK. Tá? Mas... Mas acho que é isso, ele precisa primeiro apoiar as empresas a identificar e pode trazer essas demandas para nós, que nós, através do, do time do Martin, buscamos potenciais provedores para essas tecnologias ou para esses equipamentos, peças e assim por diante. Uhum, tá ok. Fábio, uma pergunta do Richard. Eu vou juntar duas perguntas e uma aqui, tá? Do Richard e do Haldry. É, ele quer saber se, se há financiamento para embarcações é, ou navios né, de apoio offshore Tá? e se existe alguma carência nesse financiamento? Uh, navios offshore, se tiver ligado ao ENGES, nós provavelmente não 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 atuamos. Né? Nós estamos cada vez mais migrando a uh, o nosso foco do, do para a energia limpa. Então, eu preciso entender qual que é 
uh, qual que é o, o objetivo desses, desses, desses navios. Uh, e com relação à carência, uh, lembra que eu falei lá atrás do OECD Arrangement, né, que é, são as melhores práticas de CA Financing, né, de financiamentos com as agências de crédito à exportação, sendo que o QIF é uma delas, aliás, é a mais antiga delas, uh, com mais de 100 anos de, de atuação. Uh, dentro do, do ECD Arrangement, define-se com, como tem que ser o esquema de, de pagamento dessas operações. Então, via de regra, essas operações, a partir do momento em que o, 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 os embarques eles são todos realizados ou que o projeto começa a entrar em operação, como é que funciona essa operação? Via de regra, depois de seis meses desse, desse momento, começa a se pagar principal em juros durante o período de uh, o prazo de pagamento dessa operação. Então, você imagine que se a operação tiver uh, sete anos, depois desse momento serão 14 pagamentos semestrais de principais e juros uh, a, cada, a cada semestre. Tá? Super claro. Pergunta do Washington, da, da Unicamp. É, ele é do Centro de Pesquisa de Energia e Petróleo da Unicamp. E ele tem uma proposta de projeto de pesquisa para a área de oil and gas. É, uma pergunta do mesmo setor da, da pergunta anterior. É, e ele vai precisar de equipamentos, e 90% desses equipamentos são de empresas inglesas. Existe uma linha nesse sentido? Talvez você até tenha até respondido já, né? É, a, é se for diretamente para oil and gas, provavelmente não. Mas é, é sempre bom a gente entender o que, que, o que, que é o projeto do Washington para avaliar se a gente tem algum ângulo para levar um financiamento ou não. De novo, a gente está migrando o nosso foco de, de, para a energia limpa, né? então a gente não tem feito mais o financiamento direto para estruturas de, 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 oil, de oil and gas. Mas eu, eu ficaria feliz de conversar com o Washington para entender o projeto dele e avaliar se a gente acha algum ângulo. Tá, tá ok. Uma pergunta para o Martin, é uma pergunta do Rui. Ele quer saber se tem uma previsão de quando virá uma missão britânica de empresários, especificamente a São Paulo, para estimular o comércio internacional e a assinatura de um big deal entre os dois países. A missão comercial fizemos uh, durante, o, durante o ano, sempre tem missões chegando. Há uma coisa que um, fizemos menos hoje em dia, um, na, na verdade, na pandemia, não, obviamente isso não estava acontecendo, e acho que um, agora acabamos trazendo menos missões comerciais para o Reino Unido, de empresas, uh, desculpa, para o Brasil, um, porque... Um, é, Agora, acabamos fazendo mais online, mais virtualmente. Mas durante o ano, né, planejamos al uh, algumas missões para vários eventos, sempre focado em um setor específico. Uh, não, não tenho as datas exatamente para esse ano que vem. Estamos no processo essa semana de fazer nosso business plan para o ano que vem. Uh, mas vamos fechar dentro desse business plan algumas uh, missões comerciais para o Brasil. Ótimo, perfeito. Uma pergunta da Denise. Regada. É... Ela quer saber se o Prosperity Fund ainda encontra esse ativo. Prosperity Fund uh, é ativo em algumas áreas, uh, mas vai diminuindo até o fim desse ano fiscal, que para nós é o fim de março. E isso uh, é uma coisa que, que foi difícil né, nas nossas operações do governo britânico no Brasil porque o Prosperity Fund estava fazendo alguns projetos, projetos muito impressionantes, que estavam tendo muito impacto. Uh, mas com a redução uh, de gasto de ODA, Overseas Development Assistance, que o governo britânico fez uh, um, alguns anos atrás, um, o ODA agora é focado um, nas, nos países uh, mais, uh, mais, mais pobres e os países de middle income, um, que inclui o Brasil, um, o dinheiro foi tirado desses, desses países para focar um, nos países que, que precisam mais. Então, isso significa que o Prosperity Fund está um, terminando no, no fim desse ano fiscal, mas tem outros uh, fundos britânicos entrando uh, no Brasil, grande maioria delas focado na área de clima. Por exemplo, tem o International Climate Fund, e isso uh, investe muito dinheiro na, uh, nos estados do, da, uh, da Amazon, 
Amazonas, 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 e a ideia desse fundo é ajudar ao povo dessa dessa região a ter negócios que podem gerar lucro, gerar dinheiro e também ser sustentável. Por exemplo, tem muitos projetos na área de agricultura sustentável. Uh, mas Prosperity Fund, um, como nós conhecemos um, no Brasil, um, não existe mais. Super claro. Pergunta do Paul, é, existe um valor mínimo para o UQF? Valor mínimo não. Um, tem um, o, a transação recente com Embraer, foi 89 mil, milhões de libras, um, que... Isso é o quê? Um, 500 milhões uh, de reais, né? Mas isso é, é, é grande, um, pode ser menor. Um, não tem exatamente o um mínimo. Um, eu acho que embaixo de, de, uh, de alguns milhões vai, vai ficar mais difícil, mas não tem um limite exatamente. Tá ok. Eu vou, vou ler mais duas perguntas aqui. Tem muita pergunta, o pessoal realmente é, tá super engajado aqui no chat, tá? É uma pergunta do Camilo Terra Nova. Ele colocou em inglês, eu vou traduzir aqui. Uh, então, de acordo com o Repower You Program, né, eles estão estudando a possibilidade de investimento em projetos de biometano na região. É, como que o governo de UK pode ajudar neste caso? Um, biogás é uma área que estamos trabalhando bastante. A nossa, nossa equipe, o time de energia, está uh, bem focado nisso. Né? Um, Alguns anos atrás, a nossa equipe de energia passou a grande maioria do tempo delas focado no óleo e gás. Agora não estamos ajudando mais esse setor. Tiramos nosso apoio do governo para esse setor. Entendemos que vai continuar sendo um parte essencial né, do, do matrix uh, da energia do mundo, mas um, não vai ter mais esse apoio financeiro um, ou institucional do governo britânico. Um, e, então, um, nossa equipe de energia ainda continua cheia de, de trabalho, porque está focando muito mais na, nas energias limpas. Um delas é biogás. Então, se tiver projetos de biogás, na verdade, estamos olhando alguns dias no Brasil para receber o apoio do UKF. Uh, então, podemos ajudar um, com tecnologia britânica e também os projetos podem contar certamente com o apoio do UKF. Uhum. Uma pergunta da é, Milas. Tá? Meu nome é Milas e coordeno um projeto de é, BICCs, é, o BEX, é, na indústria de etanol de, de milho. O prazo de até 18 anos mencionado pelo Fábio está ligado ao fluxo de caixa do projeto, como eólica ou solar, ou se aplica a qualquer projeto da indústria renovável? Fábio, é, ele... ele... Via de regra, ele está mais ligado a esses projetos que você, que você mencionou, mas uh, esse, essa, essa, esses prazos mais longos, eles podem se aplicar, ele pode ser aplicado a essa tecnologia que você pode tá, estar adotando no, no, no teu projeto. Então, sendo renovável, uh, a gente precisa entender o projeto como um todo e no detalhe, para baseado da, na, nas regras do, do ACD, ver se a gente consegue enquadrar dentro desses prazos mais longos, é, como eu mencionei, acima lá dos 10 anos, podendo chegar a, aos 18. Mas, mas sendo renovável, a gente pode olhar assim para prazos mais longos. Ótimo, perfeito. É, bom, temos mais algumas perguntas aqui, mas a gente não tem tempo para responder todas. Né? Depois eu vou encaminhar para você, Martin, Fábio, aí se puderem Legal. depois passar por escrito, tá? a gente compartilha os contatos também. É, Martin, Fábio, 30 segundos para vocês colocarem as considerações finais e é isso. Tá bom. Uh, obrigado, Daniel. Então, é só isso. Uh, se tiver mais perguntas, acho que é a melhor coisa, né? As pessoas podem entrar em contato conosco. Um, acho que podemos uh, compartilhar os nossos uh, dados aqui. Um, e dúvida. Toda, toda a audiência. E, e podemos um, conversar. Porque toda a transição um, é diferente. Um, toda, toda a transição envolve muita conversa entre o UKF em Londres, ou a empresa brasileira, ou o banco também que vai, que vai fornecer né, a linha de crédito. Vamos, nós vamos garantir essa linha de crédito. Então vamos conversar. Um, e com, com esse, esse apoio, nós queremos 
now, now I, I, I'm target is that to mention. When Nose goes to Musi, she got it quite millions. Uh, he, he, he um, deployed todo the quatro milhões de libras aqui no Brasil. Isso é muito bom para o Brasil e muito bom também para os exportadores britânicos. Uh, eu quero agradecer a, a vocês, Daniel, Márcio, Clara e, e a, principalmente a audiência por, pelo, pelo interesse e pelo tempo dedicado. E um ponto que eu queria evidenciar é que, primeiro, essa, essa estrutura de financiamento ela é, ela é bastante competitiva e ela muitas vezes ajuda a viabilizar um projeto e uma compra. Por um outro lado, ela é uma operação que ela demora um certo tempo para ser aprovada. Então, o importante é que uh, as pessoas estejam atentas que logo no início do projeto, logo no início da escolha de potenciais provedores, a gente pode tanto ajudar na parte de, uh, de busca de tecnologia e de provedores uh, de produtos e serviços em UK, como também é importante a gente começar a trabalhar na, na estrutura de financiamento desde esse início, porque via de regra essas operações são operações que demoram Uh, de quatro, cinco, seis meses, pode chegar até um ano, dependendo de um projeto, para que possa ser aprovada. Então, uh, é importante que a gente esteja acompanhando uh, essa, essa transação desde o início. Tá? Eu agradeço novamente e, e fico à disposição. Muito bom, Martin e Fábio. É, então, em nome aqui da, da, do Comitê de Comércio Internacional e Investimentos, é, agradecemos muito por essa excelente apresentação, informações extremamente valiosas, né? e a nossa missão aqui realmente é fomentar o comércio bilateral entre os países, e essa iniciativa, sem dúvidas, vai colaborar bastante. Tá? Agradeço também ao Márcio Zanetti, o nosso presidente aqui pela, pela abertura, pelo espaço, agradeço a Renata Sucupira pela parceria aqui na, no Comitê, a, a todo o staff né, da, da Britain, tá? por preparar, por coordenar né, toda a todo esse evento e também todos os, os parceiros né, que, que sempre colaboram com a gente. Convido a todos né, para acessar uh, o site da Britain, britain.com.br, e acompanhar todos os próximos eventos, temos vários já agendados. Tá? Também gostaria de convidá-los para o evento de, de fim de ano da Britain, em parceria com a XP e com o BTG Pactual. É, acesse o, o link que está no chat, tá? para que, que vocês possam é, é, ter mais informações. Tá ok? Muito obrigado a todos, foi um grande prazer mediar esse evento. Até logo, obrigado.